इन देशों के साथ हमारा संबंध केवल बायर और सेवर हमारी हमारे यह संबंध नहीं है बल्कि उनके साथ हमारे मन का और विचारों का भी रिश्ता है इसी का परिणाम है कि एरो इंडिया शो का हर एक एडिशन अपने पिछले एडिशन का रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है मित्रों आज जब हम विश्व की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की काम पर अग्रसर है मेरा मानना है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हम डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी अचीव करते हैं उनका भारत की इकोनॉमी को बहुत व्यापक स्पिन ऑफ बेनिफिट प्राप्त होता है डिफेंस सेक्टर में हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उनमें अनेक टेक्नोलॉजी सिविल सोसाइटी में भी समान रूप से उपयोगी होती है और साथ ही समान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के प्रति टेम्परामेंट पैदा होता है जो समान प्रभाव की ओवरऑल डेवलपमेंट में भी यह सहायक होता है हमारा लक्ष्य एक वाइब्रेंट और वर्ल्ड क्लास डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री बनाना है ताकि हम डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ राष्ट्र के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लक्ष्य को भी हासिल कर सके यही है कि तो हमें आगे बढ़ने में भी हमारी मदद करेगा साथियों वी सब द फ्यूचर की थीम के साथ इंडिया पैवेलियन इस इवेंट के आकर्षण का केंद्र होगा और यह पैवेलियन नए भारत की सामर्थ्य अवसर और साथ ही साथ संभावनाओं से दुनिया को भी परिचित कराएगा इसमें डिजिटल डिफेंस प्रोडक्ट्स का एक विशन होगा जिसमें स्टैब्लिश बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और स्टार्टअप्स अपने अपने प्रोडक्ट्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे यह पैरिडियन डिफेंस एंड एवरस्पेस सेक्टर में भारत की इमरजिंग कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने लाने में भी यह सहायक होगा ऐसा मेरा मानना है एयरो इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होगा इस कॉन्क्लेव की थीम सेवन प्रॉस्पर्टी थ्रू इनहस्ड इन्वेस्टमेंट्स इन डिफेंस यानी स्पीड यह रखी गई है और यह कॉन्क्लेव हमारे मित्र देशों के साथ बढ़ते डिफेंस कॉपरेशन की हमारी जो गति को उसको स्पीड प्रदान करते हुए अपनी थीम यानी स्पीड के नाम को सार्थक करेगा ऐसा मेरा विश्वास है साथियों सीईओ राउंड टेबल भी एयरो इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और यही इवेंट दुनिया के टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ मिलकर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का भी ये अवसर प्रदान करेगा स्टार्टअप मंथन हमारे बड़ी इंटरप्रिडोर्स के लिए हर बार एक यूनिक प्लेटफॉर्म साबित होता है और आज भारत दुनिया के उन लीडिंग कंट्री में शामिल है जहां पर की स्टार्टअप के लिए सर्वाधिक फेवरेबल इन्वायरमेंट है स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्म्स की लगातार बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है इस मंच के माध्यम से हमारे युवा डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी ई मैनेजमेंट ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी फ्यूचर फोर्सेस के लिए ऑटोमस सिस्टम्स और अन्य इनोवेशन में अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन कर सकेंगे और स्वयं और डिफेंस सेक्टर को सशक्त कर सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है साथियों एयर इंडिया एक और महत्वपूर्ण इवेंट इस एयर इंडिया का है इसका नाम है मंथन जैसा कि इसका नाम है यह देश के और बाहर के ऑर्गेनाइजेशन को आपस में एक सूत्र में बांधने का कार्य करेगा जिससे वे सभी एक साथ मिलकर कार्य कर सकेंगे और आगे भी बढ़ सकेंगे मुझे जानकारी दी गई है कि इस बार ढाई सौ सौ की अधिक यह साइन होने जा रहे हैं और इसी तरह के और भी इवेंट्स हैं जो एयर इंडिया की ब्रेंचों को पढ़ाएंगे और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कर्नाटका इस ग्रैंड इवेंट के दोष के तौर पर भारत के इंटर इंटरनेशनल रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है साथियों कर्नाटक में एयरो इंडिया शो के आयोजन का बड़ा यहां के यूथ को होने वाला है 
इसरो ने कर्नाटक के कर्नाटक में अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी डिस्प्ले करता एक कर्नाटक पैविलियन भी होगा कर्नाटक में उपलब्ध अवसरों के प्रचार प्रसार से फायदा यह होगा कि बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट में आईकॉन्स इन्वेस्टमेंट्स की कर्नाटक में आने की संभावना होगी इससे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा हमारा पूरा फोकस हमारे यूथ के फ्यूचर पर केंद्रित है पहले क्या होता था कि युवाओं की डिग्री और उनके एम्प्लॉयमेंट के बीच कोई खास लिंक नहीं होता था बढ़ती हुई डिग्री में बढ़ती हुई बेरोजगारी का एक पैमाना बन चुकी थी पर हम नहीं चाहते कि हमारे डिग्री होल्डर दर दर भटके या फिर काम न मिलने की स्थिति में तब वर्षित हो पाए हम चाहते हैं कि अगर हमारा एक भाई बॉर्डर पर जाकर जवान बनता है सेना का और दूसरा भाई किसान बनता है तो तीसरा भाई श्रम आदि बनकर नई डिग्री उद्योग में अपना और अपने राष्ट्र का व भविष्य संवारे इसी शांति के महान सब भारत रत्न यम विश्व सड़ैया कहा करते थे
Jadi pasal 